Neben mir steht Stefan Schubert. Sein Buch ist exakt ein Jahr nach meinem Buch Kontrollverlust rausgekommen. Deins heißt die Destabilisierung Deutschlands. Er spricht viele Themen an. Wir haben uns hier ein Plätzchen ausgesucht bei dieser Hitze am 31. Juli bei äh, ja, 32 Grad im Schatten. Ähm, aber wir hoffen eines, nämlich dass dein Buch die Destabilisierung Deutschlands dazu führen wird, dass dort im Kanzleramt einige schwitzen werden. Und warum wir das hoffen, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Also Stefan Schubert, erstmal schönen Dank, dass du hier nach Berlin gekommen bist. Und äh, ich, äh, ich möchte eigentlich gleich mit dir in die Vollen gehen. Ich finde, dass in deinem Buch im letzten Kapitel, du hast ja vieles geschrieben, können wir später nochmal drüber reden, aber ich möchte eigentlich gleich zu Beginn die Aufmerksamkeit auch unserer Zuhörer lenken auf etwas, was du wirklich aufgrund von Insider-Informationen ausgegraben hast. Es geht um einen Fall, äh, der Berlin heimgesucht hat, nämlich um Anis Amri, der im Dezember 2016 einen Lkw gesteuert hat auf den Weihnachtsmarkt hier unweit genau. von hier und was hast du da an Insiderkenntnissen auszugraben? Ja, ich musste feststellen bei den Recherchen zu dem Buch, dass die bisherige öffentliche Darstellung des Falls Anis Amri nichts mit der Realität zu tun hat. Ich habe es geschafft, mich haben Terrorermittler die direkt an Amri Amri dran waren, kontaktiert, die davon berichtet haben, dass sie einen 14-seitigen detailbegründeten äh, Antrag auf Haftbefehl gegen Anis Amri äh, gestellt haben, den eingereicht haben zum Generalbundesanwalt, der dort aber totgeschwiegen und verschleppt worden ist, der nicht bearbeitet worden ist. Die Behörden haben sich geweigert, diesen Haftbefehl äh, zu vollstrecken. Äh, er wurde für zwei Monate totgeschwiegen und nach diesen zwei Monaten wurde dann äh, die engagierten Terrorermittler sogar zu ihrem Vorgesetzten vorgeladen, wo ihnen ganz klar im vier augen gespräch mitgeteilt worden sind, nicht weiter zu wühlen, sie haben die Klappe zu halten. Und der Terrorhaftbefehl wurde absichtlich, vorsätzlich äh, totgeschwiegen äh, von der Bundesregierung. Weil du beschreibst ja, wie dieser Haftbefehl zum Generalbundesanwalt ging und dort wochenlang nichts passierte. Völlig atypisch. Ja, du sagst auch äh, letztlich äh, an einer Stelle ja auch im Buch, andere Fälle laufen komplett anders als in diesem Fall. Und das Wichtige ist, warum es ja aus meiner Sicht wirklich eine Bombe ist für das politische Berlin. Der Generalbundesanwalt handelt ja weisungsgebunden, das wissen leider die wenigsten immer noch in Deutschland, dass unsere Staatsanwaltschaft und auch natürlich der Generalbundesanwalt weisungsgebunden sind gegenüber der Politik, in dem Fall gegenüber dem Bundesjustizminister. Das war der Heiko Maas, den ich ja persönlich besonders ins Herz geschlossen mhm. habe. Gilt vielleicht auch für dich und nach diesem Buch, muss ich sagen, hat sich das noch verstärkt. Aber hier geht es ja dann wirklich darum, das Bundesinnenministerium, die Führung im Bundesinnenministerium, im Bundesjustizministerium anscheinend wirklich alle hier mitgemischt haben. Und, und deshalb habe ich dich auch gebeten und habe mich sehr gefreut, dass du bereit warst, hierher zu kommen, weil ich denke, das müssen wir thematisieren. Also das war auch das große Entsetzen bei den Terrorermittlern, die von vornherein wussten, wie gefährlich Anis Amri gewesen ist, dass sie jederzeit mit einem Terroranschlag durch ihn äh, gerechnet haben. Die haben diese Artikel geschrieben, ihre, ihre Beiträge, ihre Berichte, haben das äh, weitergeschickt an die Behörden, um die Bevölkerung zu schützen. Nur sie mussten feststellen, dass die äh, Politik und auch die äh, großen Behördenführung vom BKA, Bundesverfassungsschutz, äh, wird dort auch immer wieder genannt, dem entgegengearbeitet haben. Und dass dieser Terrorhaftbefehl, also Sie haben ja geschildert, das ist nicht der erste Haftbefehl, den Sie an Generalbundesanwalt geschrieben haben. Man schickt den weg, natürlich per Be Behördenpost. Äh, wenn irgendetwas nicht stimmt, der Staatsanwaltschaft das nicht ausreicht, dann rufen die einfach an und sagen, äh, bei den Paragraphen, da müssen wir nochmal ein bisschen gucken, äh, da können wir gar nichts mit äh, anfangen, überarbeitet das nochmal, macht nochmal eine Überwachung oder das ist alles so gut, das geht durch. Also das ist eine ganz enge Absprache, die erfolgt. Und bei Anis Amri, bei diesem 14-seitigen Haftbefehl, passierte gar nichts. Es kam keine Rückmeldung, es kam keine Nachfragen, es kam keine Absage, äh, gar nichts. Also er wurde totgeschwiegen. Du schreibst jetzt darüber und ich habe ja das Buch gelesen, es steht im letzten Kapitel. Und ähm, jetzt drängt sich mir nur eine Frage auf, warum hat bislang noch niemand das ausgegraben? Äh, es gab ja auch einen Untersuchungsausschuss in Düsseldorf, äh, da wurden viele Polizisten befragt, da wurden vermutlich auch die Terrorermittler befragt deren Namen du ja aus nachvollziehbarem Grund geheim hältst. Aber warum hat dieser Untersuchungsausschuss bisher noch nicht Licht ins Dunkle bekommen? Das ist ganz einfach, weil dieser Untersuchungsausschuss von der Regierung torpediert wird. Er wird daran gehindert zu arbeiten. Ich habe mit mehreren Terrorermittlern gesprochen, die auch vorgeladen sind vor Untersuchungsausschüssen in Düsseldorf und in Berlin, die davon gesprochen haben, dass sie vierseitige Aussagegenehmigungen haben. Und diese Aussagegenehmigungen sind eigentlich groß überschrieben mit Halt die Klappe. Sie dürfen also keinerlei Aussage machen zum Fall Amri, sie dürfen keine äh, polizeilichen Taktiken machen, 
Sie dürfen nicht Ihre Gefährdeeinschätzung äh, aufhören. Sie dürfen äh, nicht schreiben, wie Sie ihn observiert haben. Äh, das alles dürfen Sie im Untersuchungsausschuss, dem ja die gewählten Volksvertreter vorsetzen, äh, dürfen Sie nicht Rede und Antwort stehen. Sie wurden also von der politischen Führung der Polizei mundtot gemacht. Also ich bin sehr gespannt, ob dein Buch einen Beitrag jetzt dazu leisten kann, dass genau dieser Fall aufgerollt wird, nochmal neu aufgerollt wird und dass vor allem dieser Haftbefehl beim Generalbundesanwalt ähm, in die Öffentlichkeit gerät. Ich habe die Befürchtung, dass man alles daran setzen wird, dein Buch totzuschweigen. Also ähnlich wie ich es bei mir mhm. festgestellt habe beim Buch Kontrollverlust. Ich habe damals ja immer gesagt, es ist ein Schweigekartell, das sich dagegen richtet. Das wird hier auch so sein. Aber du hast äh, mit äh, ihm am Jahr gesprochen, ähm, nämlich mit, wenn ich das sagen darf, mit Thomas Seitz auch, äh, der Mitglied des Bundestags ist und der wohl auch dem Untersuchungsausschuss im Fall Amri angehört. Mhm. Und der hat dir jetzt zugesagt, äh, dass er wohl für eine Vorladung dieser Terrorermittler, ähm, äh, wie du sagst, dieser Terrorermittler sorgen will. Und er will die Bundesregierung fragen, ob sie Kenntnis hat von diesem Haftbefehl, äh, der da, eben, man muss ja sagen, angeblich, aber du hast ja mit den, mit den Insidern gesprochen, ähm, äh, ob, ob man Kenntnis hat als Bundesregierung. Äh, und da bin ich mal gespannt, da wird man vermutlich auch erstmal, oder was erwartest du zunächst? Ja, sie werden natürlich probieren, so wie das der Stil der Merkel-Regierung ist, irgendwie nur schwammig zu antworten, ausweichend zu antworten. Aber natürlich ist es jetzt durch die Enthüllung in dem Buch, aufgrund der Aussagen der Terrorermittler, ist es natürlich eine andere Sache, ein anderer Sachverhalt, weil man ganz gezielt nachfragen kann. Und weil auch erst den Terrorermittlern jetzt erst das deutlich geworden ist, was denn dahinter steckt, das hatten wir noch nicht angesprochen. Also die, die CIA, auch wenn sich das natürlich im ersten Moment vielleicht ein bisschen abwegig anhört, die hat Anis Amri seit seinem Gefängnisaufenthalt in Italien schon überwacht. Es gibt mehrere Artikel darüber, auch in der Welt, von Stefan Aus zum Beispiel, die beschreiben, wie der italienische Inlandsgeheimnis ihn überwacht hat, wie er Bulletin über ihn verfasst hat, über seine islamradikalische Radikalisierung, über seinen Hang zum Terrorismus. Und dass er gezielt als Lockvogel eingesetzt worden ist, in der islamistischen Szene zu wandern und dabei lückenlos überwacht worden ist von der CIA, um halt an weitere Kontaktdaten zu kommen. Und es ist ihm auch gelungen in diesem Fall, weil Anis Amri auch direkten Kontakt hatte zum islamischen Staat, der zu dieser Zeit in Libyen rings um den IS-Camps in Sirte und in Benghazi sehr aktiv war. Die Amerikaner haben zu der Zeit ja schon Krieg, direkten Krieg geführt gegen den IS in Libyen. Und das war der eigentliche Fall Anis Amri, die den, den Amerikanern alles geopfert haben. Sie wollten einfach direkten Kontakt haben nach Libyen zum IS, wie IS-Zellen in Italien und dann in Deutschland äh, kontaktieren, wie sie arbeiten, wie sie miteinander kommunizieren, wollten dann Ziele für ihr Drohnenprogramm äh, entdecken, identifizieren. Und dies ist ihnen ja auch gelungen im Fall Anis Amri. Ist genau einen Monat später, das ist auch eine Sache, die in der Öffentlichkeit noch wenig bekannt ist, gab es, wenn man so möchte, einen Anis Amri-Vergeltungsschlag der amerikanischen Streitkräfte, der genau einen Monat später ausgeführt worden ist. Der eben Und zwar gegen die Stellen, mit denen er ja in Kontakt ist, getreten war. Genau, ja. es ist ja gelang, gelungen, sein geheimen Chatprogramm Telegram zu infizieren mit einer Spiegelung seiner SIM-Karte und diesen geheimen Chat dann auch mitlesen zu können, wo er sich als Selbstmordattentäter schon zehn Monate vor dem eigentlichen Anschlag angeboten hat. Also er hätte schon vor zehn Monaten längst in Haft genommen werden müssen. Man hat das einfach alles laufen lassen, um halt mehr Daten zu sammeln. Und genau diese Camps in Sirte und Benghazi wurden dann am 20. Januar 2017 von den USA bombardiert mit drei großen Bombern. Es gab dann einen Angriff im Morgengrauen. Und es gab noch eine zweite Welle, auch mit Hellfeuerraketen, mit Drohnenprogrammen, wo dann nochmal gezielt überlebende äh, IS-Kämpfer eliminiert wurden. Äh, es gibt eine offizielle Pressemitteilung des äh, Pentagon dazu, äh, die von einem großen Erfolg sprechen und 80 getöteten IS-Kämpfer. Und es gibt auch die damalige Aussage des äh, Verteidigungsministers äh, der USA, der ganz klar sagt, dass sich dieser Anschlag gegen aktive IS-Anschlagsplaner in Europa gegen unsere Alliierten gerichtet hat. Und es gab damals nur ein. Camp, aus denen aktiv Terroranschläge vom IS in Libyen in Deutschland aktiviert wurden. Und das war der Fall Anis Amri. Und jetzt weiß ich ja nur aus eigener Erfahrung, man kommt ja dann ganz schnell mit der Verschwörungstheoretikerkeule. Mhm. Und an der Stelle will ich da nur mal einwerfen, du nimmst ja auch Bezug auf viele sehr, sehr seriöse Quellen. Das war dir ja ganz, ganz wichtig und zitierst ja auch Stefan Aust. Stefan Aust hat ja in der Welt selbst davon gesprochen, dass es sich hier um eine erstklassig geplante Geheimdienstoperation mhm. gehandelt hat. Mhm. Also wenn man dann erstmal weiß, wonach man sucht, 
äh, ist es natürlich auch einfacher, die Zusammenhänge zu erkennen. Und ich bin dann auch auf einige gute Weltartikel äh, getroffen von Stefan Aus und noch von weiteren Autoren der Welt, die aber unverständlicherweise auch hinter der Bezahlschranke versteckt waren, muss man ehrlich sagen, die wirklich äh, eine wochenlange Arbeit erfordert haben. Man weiß ja selber, wie viel Arbeit in so einer Recherche und Artikel steckt. Also unverständlicherweise voller breiten Öffentlichkeit versteckt wurden. Aber in diesen Weltartikeln ist ganz klar auch äh, schon äh, dokumentiert, dass es eine amerikanische Geheimdienstoperation war, dass die Amerikaner alles dran gesetzt haben, äh, Druck auf deutsche Politik und Behörden auszuüben, dass ihr Lockvogel Anis Amri weiterhin in, in Deutschland äh, frei rumlaufen kann. Und das natürlich das, das Schreckliche, wenn ich in der Geschichte dieses, dieses Offenkundige, dass Menschenleben in Deutschland aufs Spiel gesetzt worden ist, dass die Bevölkerung irgendwie, ein Terrormittel hat mal gesagt, wie Schachfiguren hin und her geschoben wurden, dass sie geopfert worden sind für die Datensammel, Datensammelwut des CIA und dass die Politik, die Bundesregierung dem einfach zugestimmt hat. Und natürlich ist da ein Heiko Maas zu nennen, der ja als Bundesjustizminister dem Generalbundesanwalt vorsteht. Der ist ja politischer Beamte, man hat das in der Affäre Rangel gesehen wo Heiko Maas ihn, äh, weil er öffentlich widersprochen hat, in dieser netzpolitik org geschichte von einem Tag auf den anderen öffentlich äh, gekündigt hat, rausgeschmissen hat. Äh, Im Beamtenrecht heißt das ein bisschen eleganter, in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Dass natürlich auch der Bundesminister Thomas Emil sehr in involviert ist, dass er mit, seiner, mit seinen Behörden BKA und natürlich auch Bundesverfassungsschutz, äh, der auch involviert war in diesem Fall, obwohl die Bundesregierung äh, das immer, äh, immer noch geleugnet, ich glaube, die Aussage der Bundesregierung geht ihnen dahin, dass sie sagt, es gab keine eigene operative Tätigkeit des Bundesamt für Verfassungsschutz. Was auch Stefan Aust in der Welt widerlegt hat, es gab sogar beim Berliner Verfassungsschutz, also beim Inlandgeheimdienst, eine eigene Sachbearbeiterin nur für den Fall Amri, der ja der Öffentlichkeit als unbedeutender Mitläufer verkauft wurde, ja bis heute noch. Er hat eine eigene Sachbearbeitung, es gab eine eigene Gefährdeeinschätzung im Bundesverfassungsschutz nur über Anis Amri, die Georg Maaßen, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, persönlich unterschrieben hat. Da sieht man, dass die öffentliche Darstellung der Behörden mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmen und trotz dieser eklatanten Widersprüche ja die Aufklärung komplett unterbunden wird durch die Bundesregierung, natürlich um von der eigenen Schuld abzulenken. Und man muss ganz klar sagen, ich weiß, dass bei der Polizei auch viele sehr wütend sind, jetzt wo die Hintergründe offen sind und dass natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen im Raum stehen. Also ich weiß, dass bei den Terrorermittlern, die ja auch an sich entsetzt sind über den Fall, aber natürlich auch nicht das ganze große Ganze bisher gesehen haben, aber auch durch Kapitel 7, ich jetzt schon die ersten Rückmeldungen bekommen habe, dass sie jetzt natürlich jetzt auch einen richtigen Aha-Effekt hatten. Und die Wut wächst, oder? Die Wut wächst Weil ich natürlich. muss dir sagen, als ich dieses Kapitel gelesen habe, natürlich, man kannte immer Teilaspekte, aber du hast es wirklich geschafft, dass du das in so ein ganzheitliches Bild mhm. irgendwie gepackt hast, was, was viele bislang isoliert gesehen haben. Äh, es gibt ja auch, darauf müssen wir unbedingt nochmal zu sprechen kommen, es gab ja, ich glaube, ein oder zwei Tage nach dem Anschlag, nach dem Attentat, gab es doch bereits in der New York Times einen Artikel, äh, den, den du benennt hast. Und die New York Times gilt ja nun auch als glaubwürdige Quelle. Und die haben noch was rausgearbeitet. Also sag es am besten bitte selbst den also, Zuschauern. Ich war wirklich Buff. Also wenn man äh, überlegt, er war am äh, 19. Dezember der Terroranschlag, abends um 20 Uhr, absolutes Chaos. Erst äh, in den frühen Morgenstunden am 20. wurden ja die Dimensionen so langsam bewusst, dass es auch Anis Amri war. Ab da war es auch den Behörden bewusst und der Politik. Und schon einen Tag später kommt die New York Times raus äh, in dem Artikel. Äh, und in dem Artikel steht dann ganz klar drin, dass der Terroranschlag durch Anis Amri US-Geheimdienstoffizielle äh, in Washington extrem alarmiert hat dass US-Geheimdienste von Anis Amri wussten, von seiner Gefährlichkeit, von seiner konkreten äh, Tatvorbereitung eines Selbstmordanschlages in Deutschland. Und äh, das ist natürlich sehr erstaunlich. Wir haben 10, 20, 30.000 äh, im islamistischen Milieu hier in Deutschland rumlaufen. Amri ist ja eigentlich nur ein absoluter unbedeutender Gefährder, so ja die Lesart der Politik. Und dass diese Personal hier in Washington so bekannt ist, zeigt natürlich auch und belegt, dass, es eine, dass die US-Geheimdienste involviert waren. Und es kommt sogar und noch jetzt weiter. Kommt ja noch ein Punkt hinzu. Es kommt noch weiter, der, auch, der mich auch wirklich wütend gemacht genau, hat beim, mich beim auch. Schreiben, äh, dass die amerikanischen Geheimdienste dafür gesorgt haben, dass Anis Amri auf die No-Fly-Liste ja. kommt. Das heißt, kein Fluggesellschaft der Welt wird ihm jetzt noch ein Ticket verkaufen. Er hat keine Chance mehr nach Amerika zu reisen. 
um da einen Terroranschlag zu begehen. Aber in Deutschland sorgen die Geheimdienste dafür, dass er auf freien Fußball ist und das ist eine riesen Schweinerei einfach. Und du zeigst ja, es war ja nicht nur ein Fall, wo man ihm den Freigang ermöglicht hat. Ja? Es geht nicht nur um diesen Haftbefehl, der dem Generalbundesanwalt vorliegt. Und wir haben ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, du kannst ja bei ein, zwei Ereignissen kannst immer noch sagen, ja, das kann eine Panne sein, das kann Zufall sein. Aber können es wirklich so viele Pannen und so viele Zufälle sein? Nein, und vor allen Dingen nicht immer Pannen, die immer nur zum Vorteil von Amri ausgelaufen sind. Also das ist ja so offensichtlich. Er hat zum Beispiel hier in Berlin im Görlitzer Park Drogen gehandelt. Und zwar im gewerblichen Ausmaße, wie im äh, Polizeibericht zu lesen ist. Nach dem Terroranschlag von Anis Amri wurden diese Akten ja manipuliert und frisiert. Das Gewerbliche wurde rausgestrichen, wie er rausgekommen ist, äh, damit die Behördenleitung nicht unter Druck gerät, warum die Festnahme nicht erfolgt ist. Die hätte dann ja allein aus diesem Grund passieren können. Die beiden Beamten und alle anderen Beteiligten sind trotz dieser Manipulation der Akten natürlich haben keinerlei Sanktionen bekommen. Es gibt kein Strafverfahren, es wurde eingestellt gegen sie. Es ist auch zu beobachten, dass bei allen anderen Pannen und Fehlern, also Pannen, so die Les hat ja der Politik, dass es keinerlei Konsequenzen gab. Es gab keinen Rücktritt, weder von einem Minister noch von einem Behördenleiter. Es wurden keine Abteilungsleiter versetzt, es wurden keine Anklagen rum. Und es ist eigentlich ganz offensichtlich, so auch die Übereinstimmung mit den Terrorermittlern, dass man keinen politischen Sündenbock will, weil dann die Gefahr groß ist, dass er mit seinem Wissen natürlich dann an die Öffentlichkeit geht und sagt, ich bin nur ein Bauernopfer. In Wirklichkeit war ein Riesenapparat dahinter, alle wussten Bescheid, alle haben mitgearbeitet, dass Amri auf freien Fuß bleibt. Und deswegen werden die, wird jetzt probiert von der Politik, diese, diesen Skandal Amri auszusitzen, diese ganzen Pannen. Und ich hoffe, dass das mit dem Buch gelingt, dass das nicht mit uns gemacht wird, dass wir nicht einfach Ja sagen, dass die Bundesregierung eine Politik gegen die eigene Bevölkerung machen kann, dass die islamistische Terroristen, wo lange bekannt ist, seine engen Beziehungen zum IS waren schon in Tunesien vor seiner Abfahrt bekannt, den Geheimdienstleuten, dass das nicht so durchgeht, dass die Regierung mit dieser Schweinerei nicht durchkommt und ich hoffe, dass ich einen Beitrag damit leisten kann mit diesem Buch. Das hoffe ich auch ganz, ganz stark und ich will hier bewusst dann auch an der Stelle in die Kamera schauen, wenn ich das sage. Ich habe sofort, als mir der Verlag dieses Buch vorab zur Verfügung stellte, habe ich sofort gesagt, ich möchte, wir haben uns da noch nicht gekannt, das können wir auch sagen, wir haben uns jetzt erst kennengelernt. Ich möchte mit dir ein Interview machen und ich möchte auch über meinen YouTube-Kanal und über meinen Facebook-Kanal meinen Beitrag dazu leisten, dass möglichst viele das sehen und ich kann sie wirklich nur aufrufen. Ähm, es stehen ja hier viele andere Dinge noch in diesem Buch. Es geht um den Verlust unserer inneren wie der äußeren Sicherheit. Äh, wir könnten zu allen Themen, also wir könnten noch ganz, ganz viele Videos machen. Ähm, aber ich bitte Sie wirklich, äh, gerade das, was hier geschieht, dieser Fall Amri, der ist für mich ja systematisch für all das, was hier in diesem Land in den letzten zwei, drei Jahren geschieht. Und wir müssen die Verantwortlichen für all das, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Und das sind Leute äh, wie Heiko Maas und äh, wie Thomas de Maizière. Und letztlich werden diese Fäden, wenn man sie weiter verfolgt, auch hier ins Bundeskanzleramt gehen, das der Geheimdienstkoordinator ja. ja. etc. Und ich sage an der Stelle immer ganz gerne, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja. Und ich bitte Sie wirklich, unterstützen Sie seine Aufklärungsarbeit. Mich haben viele im letzten Jahr unterstützt bei meinem Buch Kontrollverlust und das geht nur, wenn wir über YouTube, über Facebook mit den freien Medien hier zusammenhalten und ich finde wirklich, deine Arbeit ist es wert. Hier steckt viel Arbeit drin und ich glaube, dass auch diese Insider-Informationen, die du zu diesem Haftbefehl beim Generalbundesanwalt erhalten hast, da muss eine Voraussetzung erfüllt sein, nämlich Wut. Wut und Zorn bei den Leuten, die daran beteiligt waren, denn die riskieren sehr, sehr viel, indem sie dir das überhaupt schon zugetragen haben. Hier geht es nämlich um Pension, hier geht es darum, dass du ganz, ganz schnell letztlich deinen Job verlieren kannst im Polizeiwesen. Und deshalb ist es aber dennoch so wichtig, dass wir mutige Leute haben und dass deren Mut jetzt aber nicht bestraft wird durch ein Schweigekartell, sondern dass sich dieses Wissen Bahn bricht. Und da wünsche ich dir viel Erfolg. Und ich glaube auch, ich habe auch mit den Ermittlern gesprochen, die das natürlich wissen, und die gesagt haben, dass sie jetzt bereit sind, diesen Schritt zu gehen an die Öffentlichkeit. Und es sind auch Terrormittler bereit, unter Zusage der Anonymität auszusagen. Und ich glaube auch, dass sich durch diese Enthüllung auch weitere Polizisten und Beteiligte aus den Sicherheitsbehörden jetzt mal das Herz in die Hand nehmen und sagen, ich mache bei dieser Politik nicht mehr mit, die sich gegen die eigenen Leute richtet. Und obendrein auch noch die, die Polizei als die größten Deppen in der Öffentlichkeit darstellt. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ja über zwölf Tote, über 70 Verletzte, über Menschen, die äh, ein halbes Jahr im Koma lagen, die nur von Maschinen am Leben gehalten worden sind, die hier in der Charité in Berlin um ihr Leben gekämpft haben, um äh, Frauen, die ihren Job gekündigt haben, um am Krankenbett von ihrem Mann zu sitzen, 
um äh, Urlauber aus Italien, aus Griechenland, aus Israel, die hier gestorben sind, äh, auf den Stufen vom Breitscheidplatz, wo jetzt ihr Name äh, steht. Und äh, die Bundesregierung ist, sich schändlich verhalten hat, weder eine Staatstrauer vereinbart hat, noch eine Beerdigung besucht hat, äh, noch die Opfer am Krankenbett besucht hat. Und äh, das mit diesem, mit diesem Verhalten Schluss ist. Und deswegen stehen wir hier auch bei dem Kanzleramt, weil natürlich die Fäden alle im Kanzleramt zusammenlaufen. Es gibt den Kanzleramtschef, das ist gleichzeitig der Geheimdienstkoordinator Peter Altmaier, einer der engsten Vertrauten von Angela Merkel, warum er natürlich diese Stelle hat. Dort laufen in der Abteilung 1 innere Sicherheit alle Stränge zusammen und in der Abteilung 6 die Koordinierung des Bundesnachrichtendienstes und damit auch die Koordinierung mit den ausländischen Geheimdiensten. Und deswegen führt auch diese Spur, wie in dem Buch beschrieben, auch ins Kanzleramt von Angela Merkel, weil sie natürlich als auch Regierungschefin natürlich verantwortlich ist, auch für jeden ihrer Minister. Wie gesagt, du sprichst ja nicht nur diesen Fall Amri an, sondern gerade in dem Bereich, wo es um die, um die innere Sicherheit geht, die auf dem Spiel steht, da hast du ja äh, auch eine Reihe von auch als geheim eingestufte Papiere aus, äh, aus dem Freistaat Bayern beispielsweise angeführt. Also da, da, auch da, mir, mir spielt dann immer der, der Kamm. Ja? Äh, also man kann dann wirklich nur Gift und Galle spucken. Äh, aber das Wichtige ist, ganz viele Menschen, ähm, die, die wissen das ja nicht, die wissen nicht um die Realität. Weil Deswegen habe ich mich auch dafür entschlossen, irgendwie auch die geheimen Dokumente abzudrucken in dem Buch zum Beispiel, obwohl man sich natürlich angreifbar macht, obwohl man natürlich probieren kann, einen Bundesminister das einzuklagen. Aber damit man mal diesen Behördensprech dahinter erkennt und wie gleichgültig ihnen eigentlich die Zukunft dieses Landes ist, sondern dass sie einfach nur äh, immer weitermachen, immer weitermachen, dass die Sicherheit der Bevölkerung gar keine Rolle mehr spielt, dass es nur noch das eigene politische im Amt bleiben bleibt, die finanziellen Privilegien und dass es kaum eine größere Kluft mehr geben kann eigentlich äh, zwischen, der, zwischen der politischen Elite hier in Berlin und dem eigenen den, den normalen Bürger auf dieser Straße. Und ich glaube, das ist auch in dem Buch nochmal deutlich geworden und das hat auch natürlich, das macht einen wütend auch beim, äh, beim Schreiben. Und ich musste auch manchmal mich bremsen, ne, dass ich das Buch mal weggelegt habe, mal einen Tag und dass ich mich wieder sachlich ransetzen konnte. Also ich muss sagen, dass das auch, dass mich das natürlich auch sehr aufgewühlt hat, auch sehr wütend gemacht hat. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, ne, dass es einschlägt und dass es nicht von Politik und von den Mainstream-Medien, die sich ja bis jetzt sehr unruhig verhalten haben, auch dass es nicht totgeschwiegen wird. Wenn man deine ganzen Ausführungen im Kapitel zur inneren Sicherheit auf sich wirken lässt, wenn man dann auch noch weiß, wie Amri eben äh, Drogendelikte etc. auf dem Kerbholz haben konnte und dennoch frei herumlief und ich dann beispielsweise mich noch erinnere, wie im September 2017 der Stern und auch Münchner Zeitung berichteten über eine alte Dame, die Flaschen gesammelt hatte ja, ja. am Münchner ja, ja. Hauptbahnhof ja, ja. und zu einer Strafe von 2.000 Euro verdonnert wurde. Äh, das ist unglaublich. Das macht mich immer so fest. Ja, das ist dieses, es gibt ja mittlerweile eine zweierlei Gesetzgebung. Also so, so empfinden das ja immer viele, viele Leute mehr. Also äh, es gibt illegale Einwanderer, die Mainstream automatisch als Flüchtlinge bezeichnet werden, ganz egal, wie sie über die Grenze gekommen sind, ob mit gefälschten Papieren, ob äh, sie schon mal abgeschoben worden sind. Es werden alle nur unter dem Obergriff Flüchtlinge verhandelt. Äh, es passiert nichts. Äh, es gibt, in dem Buch steht auch drin, ich habe jetzt mal die BKA-Statistik zur Flüchtlingskriminalität mir genau angeguckt, habe mir auch einen langen Disput mit der Pressestelle des BKA äh, geführt, hin und her geschrieben. Ich habe Teile davon da auch veröffentlicht in dem Buch, äh, dass wir jetzt bei 850.000 Straftaten durch Flüchtlinge sind in nur drei Jahren, 2015, 16 und 17. 850.000 Straftaten durch Schutzsuchende und die sind nur die Straftaten, die von der Bundesregierung äh, überhaupt äh, eingeräumt werden. Also die, die Manipulationen sind so mannigfach, das ist auch, also ich habe ja nicht nur mit den Terrorermittlern gesprochen, sondern auch mit vielen Polizisten, denen wirklich der Kamm bis hierhin geschwollen ist, die auch natürlich geschrieben haben, das was auch schon bekannt ist, dass es in jeder Dienststelle die klare Anweisung gibt über Straftaten, die eine große öffentliche Empörung hervorrufen können, so ist der Sprachgebrauch nicht berichtet wird in den äh, polizeilichen Lagemeldungen, dass wenn überhaupt nur auf ganz gezielte Nachfrage von Journalisten darauf geantwortet wird, dann aber auch nur mit Freigabe der Behördenleitung. Und jeder weiß natürlich, äh, was dahinter zu verstehen ist in dieser Sprachregelung. Es geht hauptsächlich um Straftaten von Flüchtlingen, entweder im Islamistenmilieu, sexuelle Attacken, Vergewaltigung, diese negativen Höhepunkte mit den Mädchenmorden in, in Kandel, in Wiesbaden und Freiburg, man kann sie ja schon fast gar nicht mehr aufzählen. Und das halt sich das total verschoben hat, das Bild, was öffentlich propagiert wird, 
ne, was die Leute in der Tagesschau vorgesetzt bekommen und wie es in der Realität ist. Und viele Polizisten sind jetzt auch an diesen Punkt gekommen, wo sie dann halt sagen, ich mache da nicht mehr mit. Ich unterstütze solche Veröffentlichungen durch Insiderwissen und ich hoffe, es werden noch mehr. Und äh, die Regierung braucht auch nicht glauben, es ist jetzt einmal ein Schwall, auch im Fall Amri oder innerer Sicherheit. Und die Enthüllungen sind dann zu Ende, die ebben irgendwann ab. Ganz im Gegenteil, also es werden noch weitere Enthüllungen folgen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die AfD im Bundestag das auch den Fall Anis Amri aufgreifen wird, so wie wir erfahren haben. Wir drücken dem Thomas Seitz da wirklich beide Daumen. Dass er im Untersuchungsausschuss nachfragen wird. Und wenn man natürlich weiß, wo man nachfragen muss, dann hat man natürlich auch eine viel bessere Chance, hinter dieses Lügengebilde zu kommen. Und dass immer mehr Terrorermittler aussagen, dass sie bereit sind, Ross und Reiter zu nennen. Und dann werden wir hoffentlich wieder hier stehen und werden dann die Schuldigen dieses Fall Amris Amri Anklagen. Also ich muss äh, zum Schluss vielleicht von meiner Seite nochmal sagen, ich halte es für verantwortungslos, was die Politik hier macht, denn man wiegt die Bevölkerung in einer falschen Sicherheit, indem man Informationen zurückhält. Der Normalbürger kann sich ja kaum ein wahres Bild von der Realität machen. Er ist angewiesen auf die Mainstream-Berichte und die werden geschönt. Du hast mir selbst auch äh, mal zugerufen, äh, vielleicht sagst du dazu nochmal was, inwieweit diese Kriminal die Erhebung der Kriminalstatistik der Polizei, wie die in den letzten Jahren verändert wurde. Also niemand weiß das mehr. Also es gibt hunderte äh, von Vorgängen, wie die Kriminalität, Kriminalität ist. Es gibt hunderte von Vorgängen, wie diese Statistik, äh, also die immer ja als polizeiliche Kriminalstatistik, dann wird ja immer eine große Pressekonferenz gemacht. Horst Seehofer hat das ja jetzt äh, letztens inszeniert, damit der Bevölkerung immer suggestiert, wie, sie sich, wie sicher sie sich zu fühlen haben. So kommt mir das mittlerweile vor. Und wir leben heute so sicher wie noch nie zuvor. So sicher wie noch nie zuvor. Und angeblich werden die Fallzahlen nach unten so wenigstens öffentlich, äh, öffentlich ausgewiesen. Und dass natürlich 55.000 Fälle zum Beispiel in Berlin gar nicht mehr bearbeitet wurden. Äh, das zum Beispiel, um auf Anis Amri zurückzukommen, die zwölf Morde, die er begangen hat, die 70 Verletzten, die sind noch in keiner Kriminalitätsstatistik der Bundesregierung aufgenommen worden. Die gibt es nicht. Und ich fürchte auch, die gibt es nicht. Die werden jetzt sagen, der Fall ist noch nicht abgeschlossen, obwohl es ja eindeutig ist. Und der Fall ist ja offiziell abgeschlossen mit dem Tod von Anis Amri. Und äh, die werden dann irgendwann 2018 nachträglich für 2016 nachgewiesen. Dann gehen dann die Morde durch Flüchtlinge, ich habe jetzt die Zahl nicht, von 10 auf 22 hoch. Äh, und natürlich kriegt das keiner mehr mit. Und das ist halt zu sehen, man sieht das auch, wenn man sich die Akten jetzt von 2016 und 2015 anguckt, vom BKA, nachträglich geht die Kriminalität dort auch nach oben, die wächst an, da werden irgendwelche Fälle nachge nachgemeldet, die natürlich niemand mehr mitkriegt, die Presse berichtet nicht mehr rüber und jeder andere, der etwas anderes sagt, der wird als Alarmist oder als Populist probiert zu diffamieren und mundtot zu machen. Und äh, deswegen sind auch solche Bücher, jetzt unabhängig davon, ob es von mir ist, äh, wichtig, weil die aufzeigen, wo manipuliert wird, wo äh, mit den Schrauben gedreht wird. Mir sagte dann auch ein Terrorermittler, äh, zum Beispiel er hat ein, ein Totschlagdelikt von einem Flüchtling aufgenommen und zwar hat er in einem anderen, in einer Flüchtlingsunterkunft einen anderen Flüchtling mit dem Messer zweimal in den Oberkörper gestochen und auch in dem Bereich Herz hat dann äh, eine Totschlagsanzeige ge gefertigt, worauf die Staatsanwaltschaft dann sein Dienstvorgesetzten angerufen hat und gesagt hat, für ihn wäre das kein Totschlag, es fehlt irgendwie die Tötungsabsicht bei einem Stich in die Herzgegend. Unglaublich. Er sollte daraus eine Anzeige von gefährlicher Körperverletzung schreiben. Der Beamte wurde dann im Vier-Augen-Gespräch, es läuft alles immer im Vier-Augen-Gespräch, habe zu seinem Dienstvorgesetzten gerufen, der ihm mitgeteilt hat, die Staatsanwaltschaft äh, verlangt, dass du das umschreibst. So wird aus einem Totschlag gelegt, eine gefährliche Körperverletzung und das ist natürlich auch eine Art der Statistikmanipulation. Und das Schlimme auch, wenn wir das wieder weiterdenken, wir kommen immer auch äh, zu der Weisungsgebundenheit unserer Staatsanwaltschaften. Ja. Äh, so wie im Fall Amri eben auch, dass der Generalbundesanwalt dem Bundesjustizminister untersteht und weisungsgebunden handelt. Und ich glaube, das muss viel mehr noch mal thematisiert werden. Und wir haben ja, ja, also das ist immer, wenn man so sagt, wir haben eine unabhängige Justiz, das ist nicht Hatsch, der Fall. Völliger Unsinn. Ich habe letztens einen guten Artikel, ich weiß leider nicht mehr wo, der gesagt hat, dass der Einfluss der Politik auf die Justiz so groß ist, dass Deutschland, wenn es jetzt aktuell in die EU eintreten würde, gar nicht eintreten könnte, weil die EU nämlich eine unabhängige Justiz fordert. Das heißt, wir sind schlimmer als die EU fordert, voraussetzt. Und das ist natürlich nicht nur beim Generalbundesanwalt so sondern das geht runter bei jeder Staatsanwaltschaft. Und es, ist, äh, es gibt, ich habe in dem Buch auch den Vorsitzenden des äh, Deutschen Richterbundes zum Beispiel auch äh, öfter zitiert, der dies auch äh, stark kritisiert. Es ist ganz klar, weisungsgebunden, Staatsanwaltschaft, 
Oberstaatsanwalt, Leitner Staatsanwalt, dann ist Generalstaatsanwaltschaft. Generalstaatsanwaltschaft ist ein politischer Beamter, der direkt dem jeweiligen Justizminister des Landes oder halt des Bundes untersteht. Und das ist damit politisch, äh, wird damit vorgegeben, welches Delikt überhaupt zur Anzeige gebracht wird, welches Ermittlungsverfahren zur Anzeige kommt, wie die Anzeige lautet und wie das Ermittlungsverfahren letztendlich aussieht. Und damit wird natürlich auch schon viel auf die Rechtsprechung extrem viel einge, einge, eingewirkt, dass die im politisch korrekten Bahn verläuft. Also ich will nur noch mal sagen, alleine das Kapitel 7 äh, hat, mich, hat mich wirklich äh, zutiefst fassungslos gemacht und äh, ich fand es toll, vor allem wie du wirklich vieles, was wir sonst immer isoliert betrachten, du es dann zu einem ganzen Bild zusammengefügt hast. Und es geht mir immer so, wir haben ja so einen Information Overflow, also jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und man verliert dann auch ganz schnell ähm, äh, die Orientierung. Ne? Es gibt ja diesen Ausspruch, man sieht dann irgendwann den Wald vor lauter Bäumen mhm. auch nicht mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit solchen Büchern und Videos den Versuch unternehmen, das Ganze zu fokussieren und den Menschen darüber dann auch wirklich einen Erkenntnisgewinn zu bereiten. Und äh, hier steht viel drin. Äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Du weißt, ich habe selbst die Erfahrung gemacht im letzten Jahr mit einem Schweigekartell. Und als das Buch dann dennoch auf Platz 1 der Spiegelbesterliste kam, das Buch Kontrollverlust, dann hat man es mit einer Rufmordkampagne äh, gemacht. Und da fiel dann ja sogar von äh, Daniel Scheck in der ARD das Wort, ich sei ein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker. Ja, ja. Ja, ja. Und dann hat er sechs Wochen später sogar nochmal nachgelegt und gesagt, glauben Sie diesen Mann, also mit dem du hier gerade sprichst, Stefan, glauben Sie diesem Mann kein Wort. Ähm, öffentliche Selbstverbrennung ist auch keine Lösung. Wir müssen zusammenhalten und äh, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass äh, dein Buch äh, viele Menschen kennenlernen, aber dazu brauchen wir sie alle. Ich kann Ihnen wirklich versprechen, dass hier wirklich Hard Facts drinstehen, die jeder in unserem Land wissen muss. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass dieses Buch zu einer Bombe wird. Die werden alles daran setzen, dass das alles hier totgeschwiegen wird. Und die werden vermutlich auch alles daran setzen, wenn diese Zeugen vorgeladen werden vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Dort war der Mandel des Schweigens drüber zu decken. Mhm. Aber ich glaube, wirklich auf der Basis dessen und was diese Terrorermittler hier gesagt haben, dass so Leute wie Altmaier und Heiko Maas, Heiko Maas und auch Thomas de Maizière, dass die wirklich ins Schützen kommen, was wir hier gerade tun. Aber aus einem anderen Grund, weil wir haben hier wirklich, ich glaube, 34, 35 Grad inzwischen. Das ist ja auch das, was ja auch die Terrormittler auch gesagt haben. Also wir reden jetzt hier nicht nur über politische Verfehlungen, sondern wir reden natürlich über eine Strafvereitlung im Amt. Das ist das Mindeste. Wir reden auch, auch wenn sich das auf dem ersten Fall vielleicht abwegig anhört, unter Unterstützung oder Mittäterschaft einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Nämlich nichts anderes hat diese Politik zur Folge gehabt. Wir reden unter Mittäterschaft, Vorbereitung eines staatsgefährdenden Anschlages. Und die Terrormittler sind mittlerweile so weit, dass sie auch der Bundesregierung Vorwürfen Beihilfe zum Mord durch Unterlassung geführt haben. Und ich weiß auch, dass einige Terrormittler so wütend sind und dass sie auch persönlich emotional so begriffen sind, dass sich auch mehrere Leute durchaus vorstellen können, auch genau in diesen Fällen Strafanzeigung, Strafanzeige zu stellen gegen eben Heiko Maas und auch gegen die Bundesregierung. Ich drücke uns die Daumen, dass das passieren wird. Viel Erfolg weiter für deine Arbeit. Tolles Buch. Und auf bald. Dankeschön. Ja, hat mich gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ganz sicher. Ja.